です今日はですね SDGs を語るなら絶対に読むべき漫画ということでお話ししていきたいと思いますイエイ今日の内容はですね SDGs でいうと2番「飢餓をゼロに」16番「平和と公正を全ての人に」そして17番「パートナーシップで目標を達成しよう」の目標に関するお話ですこのチャンネルでは人にも地球にも優しい社会を作るための考え方やサービスを紹介していますそういったことに興味のある方は是非チャンネル登録もよろしくお願いしますまた仲間も募集しています詳しくは概要欄をご覧くださいそれでは早速本題に入っていきたいと思います SDGs を語るなら絶対に読むべき漫画と聞いて皆さんだったらどの漫画を思いつきますかナウシカとかですかね、うん、確かに私はナウシカの漫画読んだことないですけど私が今回ご紹介するのは、みなずきすーさんのフランダラという漫画です。ご存知でしょうか去年の5月時点で、発行部数が160万部を突破していて、アニメにもなっている作品です。ここから内容をざっくりお話ししていくんですけど、ネタバレになる部分もあると思うので、それが嫌な方は動画を止めて読みに行ってらっしゃいませ。はい。で、それでですね、どんな内容かというとですね、舞台はアルシアという豊かな国で始まります。主人公の女の子がお母さんを亡くしてしまって、ある人物を探す旅に出て5年経ったところから始まりますそのある人物というのがすごく重要なんですねこの漫画の男性版主人公で過去の戦争の英雄です戦争をしていた当時世界では核戦争が起きていて資源や食料が少なくなり餓死者がどんどん出ている状況だったんですその状況で人類が生き残る道はさらに奪い合うことそして殺し合うことだったんですねそんな世界からどうして今のアルシアという国やその国の制度ができたのかその謎が徐々に明らかになっていくそういうお話ですこの漫画のテーマは今お話ししただけで分かっていただいたと思うんですけど戦争と奪い合うことに対する疑問の投げかけです今ウクライナとロシアでまさに戦争が起きていますよねそれにアースオーバーシュートデーとかプラネタリーバウンダリーという考え方で表現されている通り地球の資源は刻一刻と減り続けているんですねアースオーバーシュートデーとかプラネタリーバウンダリーを知らない方はぜひですね Google 先生に聞いてみていただけたらと思います今の地球の資源がどういう状況なのかっていうのがよくわかると思いますこのまま行ったとしたらプランダラと同じ状況になってしまうかもしれないんですねだからこそ今各国が SDGs という世界共通の目標に向かって進もうとしていますよねでももし SDGs が達成できずにプランダラと同じ状況になってしまったとしたら人類の生き残る道は本当に厳しいものになると私は思っていますでさっきお話しした男性の主人公である戦争の英雄は「鬼滅の刃」の炭治郎みたいな感じですっすごい優しいんですねだから仲間と殺さない軍隊を目指してたんですがいろんな戦いきさつがあって仲間のために彼だけがむしろ人を大量に殺し続けるっていう選択をしたんです現在のアルシアでは英雄と言われて伝説になっている反面で彼の苦悩と後悔はものすごく大きいですよねもうね本当に涙なしにはね読めないです私は電車の中で携帯の漫画アプリでこうやって読んだりするんですけどもう電車の中でマジで泣きそうになっちゃって多分すっごい顔こんなこんな顔でもうずっと踏ん張ってましたもし本当にプランダラと同じ状況になってしまったとしたら自分だったらどんな選択をするだろうかとかそもそも同じ状況になる前に手を打つことがどれほど重要なことなのかそういうことを考えさせられる漫画だと思いますこうやって話すとすごくシリアスで読んでいてずっとしんどいのかなって思うじゃないですかでもね全然そんなことないんですよむしろギャグとか下ネタとかが多くて戦闘シーンと世界の謎が明らかになるシーンとのギャップで歓喜をつけられてるのですっごい面白く読めますあとは男性の主人公をはじめとする登場人物がみんなアホみたいなチートな能力を持ってるんですねなので純粋に少年漫画としても面白いです絵も綺麗でそんなに強い癖もないと私は思うのでまあ読みやすいかなと思いますなのでぜひ私の今のね話を聞いて少しでも興味を持った方は一度読んでみるのをおすすめしますもうこれは間違いなくおすすめですはいさていかがでしたでしょうか今日は少し短めの動画になったんですけど SDGs を語るなら絶対に読むべき漫画ということでプランタラをご紹介しました最後に毎回恒例のステータスウィンドウをチェックして終わりますいつもお話ししている通り SDGs レベルは話題にしたらレベル1や実践したらさらにレベル1やそして一つの行動を継続的に実践し続けていたらさらにレベル1アップ一つの行動の継続的な実践をやめたらレベル1下がるルールで更新していきますでですね前
回の動画でこのステータスウィンドウのチェックを忘れてしまったんですねなので今回は前回分も合わせてチェックしていきたいと思います前回は防災のお話で私が継続して行っている備えをお話ししたので11番住み続けられるまちづくりをが一気にレベル3ずつアップですまた今日はですね2番飢餓をゼロに16番平和と公正を全ての人にそして17番パートナーシップで目標を達成しようについて話題にしたので2617番がレベル1ずつアップですやったここまで動画を見てくださって本当にありがとうございましたこの動画が良かった方は高評価をよろしくお願いしますまたこのチャンネルでは人にも地球にも優しい社会を作るための考え方やサービスを紹介していますそういったことに興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますまたですね仲間も募集しています詳しくは概要欄をご覧くださいそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ Thank、you